Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün ben Canlar Derneği'nin önündeyim. Canlar Derneği'ne hem güzel, sevindirici bir durum için geldim. Hem de biraz benim için üzüntülü olan bir durum için geldim ve yaşadım. Şimdi size ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar burası Kedi Bakım Derneği aslında. Burada Ümit Hanım'la tanıştım ben. Yavru kedilere, işte anne olan, hasta olan kedilere kucak açmışlar. Buradaki insanlar gönüllü bir şekilde bakıyorlar kedilere. Mama desteklerini sağlıyorlar. Kum desteklerini sağlıyorlar. Ben de buraya şöyle göstereyim. Sonra devamında çekeceğim. Kedi evi yaptırdım. iki tane dört göğsü. Kışın en azından kediler soğuktan korunsun diye biz bir şekilde evlerimizde korunuyoruz zaten. Ve onlara faydam olsun istedim ben de. Aylık Allah nasip ederse de mamaysa mama, kumsa kum eksiklerini gidermeye çalışacağım. E, hayvansever arkadaşlarım da bu konuda duyarlı olup e, desteğini bekliyoruz. E, Ümit Hanım'la da e, birazdan evine gideceğiz ve çekim yapacağız. Devamında da Ümit Hanım'la da tanışacaksınız arkadaşlar. Evet, sevindirici haber aslında buydu. E, kedi evleri yaptırdım. Ama e, üzüldürücü haber de benim bir kedi vardı gece. Hani benim demeyeyim, ben benim diye sahiplendim. Benden önce binadaydı, önünde yavruydu. Aldım onu, e, kışın çocuklar ne yapacak, bu ölür burada dediklerinde onu büyüttüm arkadaşlar. Şu anda e, ama istenmiyor aslında. Dışarıya istiyor, kedi özgü bir hayvan. Hem eve giriyor hem dışarıya çıkıyor. Beşinci kata çıkıyor yani yoruluyor, ben onun adına düzülüyorum. E, komşular çok şiddetli tartışma yaşadım. Alt komşumla sorun yapıyorlar. Gerek yok kalp kırmaya. E, ama lütfen arkadaşlar hayvanlar konusunda onlara zarar vermeyelim, duyarlı olalım. Duyarlı olan arkadaşlarımıza da kırıcı olmayalım. Çünkü benim e, gece için neler yaptığımı bir ben bir Allah bilirim. Ben çok sabırlı insanımdır. Evet geceyi arkadaşlar buraya getirdim. Gece şu an etrafta geziyor, etrafı keşfediyor. Ama burada e, mutlu olacağından eminim ona ait bir eşya getirdim. Yuvasına da koydum. İnşallah alışacaktır ya. Yani üzüntülü olduğum durum bu aslında. Şu an sesim bile titriyor. <gülüyor> Ağlayacak derecede çok kötüyüm. Çünkü insan evladından ayrılır gibi ayrılıyor. İnanın alışanlar çok iyi bilirler. Hayvan alışkanlığı çok zor bir şey. Neyse, e, işte böyle arkadaşlar. Şimdi birazdan da Ümit Hanım'ın evine geçeceğiz. Ümit Hanım'la da tanıştıracağım sizi. Çekime devam. Hoşçakalın. Kedi evleri bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunların içinde kışın en azından korunaklı bir şekilde yatacaklar. Şu da gecenin yastık kılıfıydı. Getirdim buraya da. Ve ya içine kedi girmiş arkadaşlar. Merhaba. İçine kedi girmiş. Bu da geceye benzeyen çok tatlı bir kedi yine. Merhaba canım. Bu dişi ama gece erkekti. Şuradan yavruları da size göstereyim. Bunlar yavru. Bunlar burada bakılıyorlar. Küçük oldukları için dışarıda zarar görmemeleri için içeride besleniyor. Kumları falan hepsi mamaları içeride arkadaşlar. Beni sevin diyor hepsi ya. Allah'ım bunlar sadece sevgi istiyor. Bir de karınları doyarsa, yatacak yerleri olursa yeter onlar için. Burada sahiplendirme de yapılıyor arkadaşlar. E, i̇steyen e, sahiplenebilir. Cins kedilere para vermeyin arkadaşlar. Bunlar da can. Bunlar da sevgiye ihtiyacı var. Evet. Ümit Hanım'ın da evine geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar Ümit Hanım'ın evine geldik. Ümit Hanım hem çiçek hem hayvan sever bir bayan. E, şu anda kendisi de yanımda. Onun da e, aslında size e, söyleyecekleri var. Evet Ümit Hanım. Merhabalar. E, çiçek sever arkadaşlar, hayvan sever arkadaşlar. Biz Gülşah Hanım'la e, hayvan e, sevgisiyle tanıştık. Bizim derneğimize geldi. Sağ olsun bize bir kedi evi yaptırdı iki tane. Ama bu bizim için çok değerli. Bizler hayvansever olarak az çok demiyoruz. Ufacık bir dokunuş olsun hayvanların hayatına. Kedilerin, köpeklerin, kuşların, bitkilerin. Ve biz çok şanslıyız ki Gülşah Hanım'la karşılaştık. 
hayvanlardan konuşurken onun da bir çiçek sever olduğunu hatta yani bunu şey olarak profesyonelce yaptığını öğrendim. Ve ben de davet ettim evime. Benim de narsane küçük bir böyle bahçe şeyim var. Kendi bahçem diyeyim. Burası benim bahçem gibi. Mini bahçe. Evet. <gülüyor> Mini bir bahçem. Çiçeklerden, hayvanlardan konuşuyoruz. Ee, çok şanslıyım, çok e, mutluyum Büşra Hanım'la karşılaştığım için. Ee, de. Biz derneği e, dernek olarak 10 yıldır emekteyiz. iş yanındayız. E, Nacizane elimizden geldiğince hayvanlara can olmaya, onlara şifa olmaya, onlara yardımcı olmaya çabalıyoruz. Gönüllü olarak yapıyoruz biz bu işi. E, bağışlarla kendi e, bütçemizle götürmeye çalışıyoruz. Eğer gelmek isterseniz sizleri de aramıza görmek isteriz. Güşe Hanım'ın, sevgili Güşe Hanım'ın izleyicileri, arkadaşları, seven arkadaşları e, bekliyoruz yani. Evet arkadaşlar, Hümit Hanım'ı duydunuz. Dernekten de biraz bahsetti. E, bu insanlar arkadaşlar, o derneğe gönüllü olarak hizmet veren insanlar. Hiçbir beklentileri yok. Sadece hayvan seviyorlar. Siz de e, hayvansever olarak gelip orada hem onlarla ilgilenip hem de e, bakımını gerçekleştirip sevebilirsiniz, ilgilenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size de çiçekleri tek tek göstereceğim. E, Ümit Hanım bakalım nasıl bakmış çiçeklerine. <gülüyor> Benimki küçük biraz daha küçük boyutta. Yo, çok, çok güzeller. Bence bak küçüklüğü de önemli değil de şöyle sağlık Sağlıklı buluşları çok önemli. Yani gayet yerinde güzel, sevmiş bunlar. Sağlıklı bir şekilde de gördüğünüz gibi arkadaşlar büyümüşler. Tabi sevgi var bunlarda. Yaprak güzelliğinin formatı da çok güzel. Bu sene biliyorsunuz ben yaprak güzelliği hastalığı var. Ee, burada o yüzden en çok e, onu çok beğendim. Göz alıcı böyle yaprakları çok güzel. Şurada da uyku çiçeği de çok güzel yerini sevmiş. Evet bu biraz e, canlandı. Daha küçüktü. Evet, çok güzel gelişmiş. Açmadı mı o? Şu an yok ama çiçeği. Döküldü, pembe çiçekleri Açmıştı, vardı. Açmıştı değil mi? Evet, evet. Evet, Şu an benimkiler de durdu çünkü açmıyor. Ama gayet güzeller. Bir de şu taraftakileri göstereyim ben size arkadaşlar. Hemen bu tarafta da var. Burada da yine böyle kalan şu türleri var. Şu tutmadı gibi geldi ama bana bilemiyorum. Aslında tutmuş kökler var. Bak burada bak bak. Şurada kökleri görüyor musun? Evet. evet hanım. Bakın bu kökler aslında tuttuğun işareti Aa, ama güzel. biraz, e, sanki biraz ben... şöyle yap. Dallardan al. E, ayrı bir saksı bir tane Öyle geçir. Tamam. Bu zille olan yerlerden hemen diktiğinde zaten tutacaktır. Şöyle evet. de göstereyim şunları da size. Kaktüsleri de çok güzel. Sukulentlere de çok iyi bakmış. Arkadaşlar Ümit Hanım'ın bir de içeride de var çiçekleri. Size içeridekileri de göstermek istiyorum. Gayet de güzel bakmış ellerine sağlık. Hemen içeriye de geçelim. Burada da arkadaşlar bir yelken çiçeği var. Şurada kavçuk çiçeğimiz var. Yine burada e, Sen Severiye'ydi galiba ismi tam aklıma gelmiyor var. Yine kaktüsümüz var. Şöyle göstereyim size. Bir de şurada da var bir tane çiçeğimiz. Patos sarmaşı bu arkadaşlar. Bu da yerini sevmiş. Güzel yaprakları da gayet sağlıklı. Bir de mutfağa gidelim arkadaşlar. Orada da var. Bakalım mutfağında hangi çiçekleri büyütüyormuş. Burada bambumuz var. Gördüğünüz gibi. Bu da çok sağlıklı. Çok güzel. Böyle suyun içinde büyüyor bu arkadaşlar yerinde çok sevmiş. Şuraya bakalım burada ne var? Burada ruj çiçeğimiz var. Ruj çiçeği de çok sağlıklı görünüyor maşallah. Bu sene açtı mı Ümit Hanım? Yok hiç açmadı. Ha. Ama gayet sağlıklı evet, inşallah. Bu da veriyor. çiçeklenir. Şurada da yine çiçeklerimiz mevcut. Şurada çok güzel bir kaktüsümüz var kocaman. Şuraya bakalım. Burada şitilleri var diktiği. Burada ovartiyası var ve şurada para çiçeği var. Bir de burada şu şişeyi çok merak ettim. Bu ne dedim? Bu sulama şişesiymiş arkadaşlar. <gülüyor> Ümit Hanım'ın <Biraz> kolaylık <gülüyor> olsun anda. diye yapmış. Şöyle size de göstereyim. Arkadaşlara da fikir olsun. Evet aynen. Şöyle de bir sulamaya çalışalım. Ha, gördüğünüz gibi böyle ha kaktüs için çok iyi aslında bu yöntem. Ee, az sulayamayanlar bununla daha az sulayacaklardır. Şurada... Evet daha kontrollü oluyor. Değil mi? Daha şey, az evet. gittiği için daha iyi olur. 
Şurada da arkadaşlar benim getirdiklerim Aa, var. Evet çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> yani hazine bulmuş gibiyim. Çiçekleri çok seviyorum. Hele bunlar da çok kıymetli çiçekler. Tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. <gülüyor> Sağlıkla büyüsün arkadaşım. İnşallah. Burada bakın dikenler tacı var. Mum çiçeği. Ee, şurada hostes getirdim. Hosteste zillenecek suya konulacakları suya koydurdum. Şunlar direkt dikilebilir. Şu an zaten dikim mevsim arkadaşlar. Görüyorsunuz bir ilant getirdim. Ee, ceylan gözü sardunya var. Sakız sardunya var. Buz çiçeği var. Yaprak güzeli var. Prenses var tüylü. Şurada yakut getirdim. Şurada bir tane kaktüs. <gülüyor> Hediye getirdim. <gülüyor> Evet, sağlıkla büyüsünler çiçekleri İnşallah. arkadaşlar İnşallah. Ümit Hanım'ın. Ümit Hanım'ın hem e, derneğini size gösterdim, e, hem de evindeki çiçekleri gösterdim. Ümit Hanım'la da sizi tanıştırdım. E, sizin de arkadaşlar böyle sağlıkla büyüyen e, çiçekleri olsun. Bol çiçekli günler dilerim. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sevgiler arkadaşlar, sevgiler selamlar hepinize.